ഹലോ അസലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എനിക്കും സുഖമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടിട്ട് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാനുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും ഞാൻ വരാറ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലോ എന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കോർണറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ ഓഫീസിലൊക്കെ ടേബിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കാശ് കൊടുത്ത് ഒട്ടും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാ പഴയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ച സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കൊട്ടക്കയിൽ ഈ കൊട്ടക്കയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചോറ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ വെള്ളം വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിടുത്തുണ്ട് അതങ്ങ് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും ആക്രി കടയൊക്കെയുള്ള ആ ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങ് ഇടും അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കവറിൽ അങ്ങനെ ആക്രി കടയൊക്കെയുള്ള കവറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കീ ഷേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിന് ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണേന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി അതിനേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലവർ എടുക്കണം അതിന് ഇതുപോലത്തെ ക്യാരി ബാഗ് എടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മോളെ ബുക്കും അതുപോലെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയ കവറാണ് അത് കുറച്ച് ചുളിവ് മടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയെടുത്തതാണ് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരിട്ട് അയൺ ചെയ്യരുത് അത് കരിഞ്ഞു പോവും കുറച്ചൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ചുളിവ് മടുക്കൊക്കെ നീർന്നാലാണ് ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക റൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ കേടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൽ റൗണ്ടിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ചെറിയ റൗണ്ടാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ പീസാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കവറൊക്കെ ഇനി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കവറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പം പല കളേഴ്സും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പാർട്ടൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കണ്ടോ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പാർട്ട് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിക്ക മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കവറുകളും കിട്ടാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറയണത് എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവേഴ്സും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ
അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവർ റെഡിയായി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പല കളേഴ്സിലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ആക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഫ്ലവർ ആയി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയൊന്നും തോന്നില്ല എന്നാലും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലീഫ് വേണം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പച്ച കവർ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കവർ കിട്ടി അപ്പം അത് കണ്ട ആകെ ചുളിഞ്ഞ് മടങ്ങിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ആയിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ലീഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പച്ച കളർ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വലുതുവാണെങ്കിൽ ഇത് വലുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഫ് റെഡി ആയി ഇപ്പം നമ്മളെ ഫ്ലവറും ലീഫൊക്കെ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കൊട്ട കയ്യിലും അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലൂ എടുക്കുക ഇതിനൊക്കെ എളുപ്പം നമ്മളെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ വേഗം അങ്ങ് ഒട്ടി പിടിക്കും മറ്റേത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു കളറും കൂടി ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലീഫ് എങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മളെ ലീഫൊന്ന് നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തം ചുറ്റിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ ചുറ്റി ഒട്ടിച്ചൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ല ഒരു നാല് പീസ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയേണ്ട ഭംഗി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുത്ത് എത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിയേ കണ്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താണിത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊട്ടക്കയിൽ ചെയ്താന്നേ തോന്നൂല ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് ഫ്ലവർ വേസ് ഫ്ലവർ വാങ്ങൂലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ തെർമോക്കോളർ തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് തെർമോക്കോളിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റോസൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ബാസ്ക്കറ്റാണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോക്കോളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെ വേസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലവറൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാസ്ക്കറ്റാണ് അതിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം ചെയ്തില്ല അത് ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മെറ്റലാണ് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ വീസ പൂട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഐസ്ക്രീം ബൗളില്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചാക്കിൻ്റെ നൂലെടുത്തിട്ട് ചുറ്റി കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബോളാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത് ചൂരലിൻ്റെ പകുതി എൻ്റെ മോള അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് എടുക്കുന്ന ചൂരലാണ് അപ്പം അത് അവൾ തന്നെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് അപ്പം അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീസ് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ ഉൾവശത്തൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ പോരൂലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ ലോലി പോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക
കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു നമ്മളെ ഒരു വടി അതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണേ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്ലവർ തന്നെ ഇതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ലീഫ് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മൊത്തം ചുറ്റിയെടുക്കുക പല കളേഴ്സിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാവും കാണാൻ ഓരോ ഒരു കളർ മരൽ മാത്രമല്ല പല കളേഴ്സും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്തായിട്ട് ഒരു ഭംഗി അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് പേള് വെക്കണം പേള് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭംഗിയുണ്ട് പേള് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ മോളെ മാല പൊട്ടിയ ഒരു മുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതിന് മാച്ച് ആവുന്ന ഏത് കളറും അതിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പേളൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് പേളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പേള് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം നമുക്ക് പേളൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടോ ഭംഗി നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ പേള് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നമ്മൾ റിബൺ ഇത് എൻ്റെ മോളെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ റിബണാണ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാട്ടില്ലേ അതെടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പോട്ടിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ബൗളാണ് അതിൽ ഞാൻ ചാക്കിൻ്റെ നൂല് വീട്ടിലൊരു ചാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നൂലൊക്കെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്ത് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി അതൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ അതിലേക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് പഴയ കവേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ത് പഴയതോ അതിലൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ക്യാരി ബാഗ് അതിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഇതിൽ നിറച്ച് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഏത് വേസ്റ്റ് ആണോ അതൊക്കെ കുത്തി നിറക്കുക എന്നിട്ട് നടുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് ഇനിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കളറ് നമ്മൾ കവറെല്ലാം എടുത്തത് ആ കവറിൻ്റെ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത പീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് കവർ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും എടുത്ത് കാണിക്കില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിൽ ഇടേണ്ടത് ഇതുപോലെ മെറ്റലാണ് ഇത് മെറ്റലാണ് അത് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് വെച്ചതാണ് കുറേ മെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിൽ പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മെറ്റലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലൊക്കെ മിക്ക വീട്ടിലും കണ്ടുവരുന്നല്ലോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അപ്പം നമ്മളെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഈ റെഡും യെല്ലോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ തന്നെ
അപ്പം കൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണുന്നില്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രസം തോന്നുന്നില്ലേ മെറ്റലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചുകൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പല കളേഴ്സും ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അത്രയും ഭംഗി അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് തരം ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടമായില്ലേ അതുപോലെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ മോളെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ലൈസാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പോട്ടിൽ ഈ വൈറ്റ് ഇത് കൊടു ലൈസ് കൊടുത്തുക്കുന്നത് അത് ഈ ലൈസ് അവളെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒരു കേട് വന്നൊരു ഫ്രോക്കായി എന്ന് അതിനടുത്ത ലൈസാണ് അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിന് ഭംഗി നമ്മൾ ഈ മെറ്റലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വേറെ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം അതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു